Das ist einfach Physik. Das ist einfach Physik. Du musst es tun, Matt. Selbst Einstein hat es gesagt. Du kannst ein Problem nicht auf der Ebene lösen, auf der es entstanden ist. Du musst auf die Ebene der Lösung gehen, denn dort ist die Lösung. Ich möchte die Show begrüßen, Daryl Anker. Wie geht's dir, Daryl? Mir geht's super, Alex. Und dir? Mir geht's fantastisch, mein Freund. Es ist lange her, seit wir uns sahen, doch wir halten Kontakt. Wir gratulieren uns zu Geburtstagen, Weihnachten, Neujahr und so weiter über die Jahre. Aber du und ich, wir kennen uns nun, oh, fast ein Jahrzehnt, fast zehn Jahre, glaube ich. Vielleicht sogar etwas mehr und Zeit jetzt. Ich weiß es nicht. Ich weiß, du warst dort über ein Jahrzehnt, denn du warst bei meiner Babyparty. Okay, ja, für meine Töchter, die jetzt zehn sind. Die jetzt zehn sind. Ja, genau, sie sind jetzt zehn. Es ist eine Weile her, ihr beide und sie habt Jobs. Sie fahren schon Auto und mehr. Natürlich haben sie welche. Sie besitzen YouTube-Kanäle und verdienen Millionen. Spielzeug auspacken. Natürlich, so ist es heute. Ja, nein, es war interessant, denn du und ich, wir trafen uns damals als... Weißt du, ich habe dir bei, ich glaube, zwei deiner Projekte geholfen und habe dich über die Jahre bei deinen Filmprojekten unterstützt. Und ich wusste wirklich nichts von der anderen Seite deiner Welt. Ich kannte dich nur als den Filmemacher. Und dann, ich habe von Baschat erfahren und war total überwältigt von deinem Wirken und wie du es tust. Ich liebe es. Als wir im Schnittraum waren und unzählige Stunden verbrachten, in der Postproduktion, beim Schnitt, Color Grading und visuellen Effekten. Wir haben, ich kann mir nicht vorstellen, wie viele Stunden wir zusammen in einem Raum verbrachten. Dann habe ich einfach so mit ihm gesprochen. Was ist das? Wie machst du das? Und was ich immer an dir geliebt habe, ist, dass du dabei so sachlich warst. Ja, ich mache das jetzt schon seit fast 39 Jahren und ich kann es nur so behandeln als etwas, das einfach passiert ist für mich. An mir ist nichts magisch, außer dass es einfach passiert ist. Ich bin damit geflossen. Ich schätze Bodenständigkeit und mag keine übertriebenen Abgehobenheiten. Also gehe ich es ganz pragmatisch an, denn es ist einfach etwas, das ich tue. Und du kommst aus der Welt der visuellen Effekte und der Filmindustrie. Kannst du ein wenig darüber erzählen, woher du kommst und wie du dann auf diesen Weg gelangt bist? Ja, ich startete meine Karriere 1977, im selben Jahr, als Star Wars erschien. Leider verpasste ich es, um sechs Monate an den Miniaturen mitzuwirken. Doch nachdem ich den Film sah, wollte ich unbedingt in der Filmbranche arbeiten, da ich Miniaturen und visuelle Effekte liebte. Ich entdeckte eine neu gegründete Firma, die Mitarbeiter suchte. Sie hatten bereits einen Auftrag, aber noch kein Team. Ich ergriff die Chance und schloss mich ihnen an. Der erste Film, an dem ich mitgearbeitet habe, war tatsächlich Star Trek, der Film. Wir haben all ihre Requisiten gemacht, denn hier die Phaser und Recorder und solche Dinge. Ich habe das seitdem gemacht, obwohl ich, glaube ich, um 87 herum aufgehört habe. Begonnen hatte ich im Jahr 83, als ich mich mit vielen verschiedenen metaphysischen Dingen beschäftigte. Denn 1973 hatte ich tatsächlich zwei UFO-Sichtungen bei hellem Tageslicht hier über L.A., das hat mich so umgehauen, dass ich dachte, okay, die Welt ist nicht so, wie man uns erzählt hat. Hier geht noch etwas anderes vor. Und ich begann, allerlei zu erforschen. Besonders damals, wenn man Forschungen anstellte über spirituelle und metaphysische Dinge und UFOs, gab es jedes Buch darüber auf vielleicht ein oder zwei Regalbrettern in der Buchhandlung. Es gab nicht, wie heute, ganze Abteilungen dafür. Also beschäftigte ich mich nacheinander damit und lernte Dinge wie das Channeling aus Jane Roberts' Seth-Material kennen der als eine Art klassischer, moderner Kanal gilt. Und zehn Jahre nach der Sichtung wurde ich von jemandem einem Medium vorgestellt, das Seminare gab. Und ich dachte, okay, das ist interessant. Ich ging hin, wollte einfach mal hören, wie ein Live-Kanal so ist. Und die Informationen fand ich wirklich ziemlich interessant und hilfreich. Aber irgendwann bot das Medium an, in einem Kurs das Channel zu lehren. Und ich dachte, na ja, ich hätte nicht gedacht, dass man das lernen kann. Ich dachte, das passiert einem einfach so aus heiterem Himmel, denn so sind die Geschichten bisher immer verlaufen. 
Also ging ich ohne die Erwartung in den Kurs, ein Medium zu werden. Ich wollte einfach mehr darüber herausfinden und verstehen, worum es eigentlich geht. Doch etwa in der Mitte des Kurses. Das Wesen, das Wesen, das erschien, führte eine Meditation an. Und es passierte etwas Unerklärliches. In meinem Kopf öffnete sich etwas, als würde eine Erinnerung entfalten, als hätte jemand eine DVD eingelegt. Und ich, plötzlich wurde mir klar, dass das UFO, das ich gesehen hatte, mir absichtlich gezeigt worden war, um mein Interesse für diese Phänomene zu wecken. Ich verstand, wer Bashar als außerirdische Entität ist und dass ich vielleicht sogar vor diesem Leben eine Vereinbarung getroffen hatte, mit ihm zu arbeiten. Diese Erkenntnisse durchzuckten meinen Kopf in einem Sekundenbruchteil. Noch in Meditation und bevor ich etwas sagen konnte, hörte die Entität, die durch den Kanal sprach, auf, zur Klasse zu sprechen, wandte sich mir zu und sagte, hier ist nun eine Entität für dich, wenn du bereit bist zu beginnen. Und gleichzeitig öffnete ich meine Augen und blickte hinter mich. Eine der Mitschülerinnen hatte das Bild von Bashar, das ich im Kopf sah, erfasst. Und sie skizzierte es tatsächlich auf einem Stück Papier. Und so wusste ich sofort, dass es zwei äußere Bestätigungen gab. Dass das nicht nur meine Einbildung war. Es geschah etwas Wirkliches. Weißt du, ich habe mich darauf eingelassen und weiter geübt. Ich wurde so gut, dass der Lehrer mich bat, die nächste Klasse mit ihm zu leiten, wo ich dann tatsächlich meine Frau Erika kennengelernt habe. Und irgendwann kam eine Frau, die Probanden für ihre Doktorarbeit suchte, über den Zusammenhang zwischen Psychologie und Channeling. Und ich wurde einer ihrer Probanden. Sie lud mich zu sich nach Hause ein. Ihre Freunde kamen vorbei. Ich channelte für sie. Und in der ersten Woche waren es etwa fünf Leute, in der zweiten Woche dann zehn und in der dritten Woche bereits 20. Und die Mundpropaganda nahm ihren Lauf, Justin. Die Leute nahmen die Aufnahmen und teilten sie mit anderen. Und schließlich wurde ich gebeten, dies auch in verschiedenen Häusern zu tun. Und mehr als dreimal die Woche mussten wir anfangen, Auditorien zu mieten. Schließlich erfuhren auch Menschen in anderen Ländern davon und luden mich ein, in ihren Ländern zu channeln. Und es entwickelte sich einfach so weiter. Und hier stehe ich, 39 Jahre später, immer noch dasselbe tun, weiterhin aktiv in meiner Filmkarriere und bei anderen Unterhaltungsprojekten, Nein, aber als Sie für diesen Weg ausgewählt wurden, gab es da jemals einen Moment der Ablehnung dieser klassischen Heldenreise? Den Ruf des Abenteuers? Es gab ihn nicht wirklich Ablehnung, denn als es soweit war, die Klasse begann, hatte ich mich bereits intensiv damit beschäftigt, was Channeling ist. Also war es nichts, wovor ich Angst hatte. Bedenken hatte ich allerdings schon, also wenn ich das mache. Was wird die Öffentlichkeit sagen? Gehe ich hier wirklich einen Weg, einen, der in unserer Welt Sinn ergibt? Aber ich war einfach so fasziniert von dem Prozess und der Erfahrung, dass ich nicht allzu viel darüber nachgedacht habe, denn es war einfach wieder so eine Situation, das bin ich eben, das lerne ich gerade, das möchte ich erforschen. Deshalb hatte ich auch kaum Bedenken. Aber ich hatte doch Fragen zu, was daraus werden würde, wohin es mich führen würde und was es mit meinem Leben machen würde, wenn ich weitermachen würde. Also solche Dinge kamen definitiv auf. Und natürlich ist allein die Idee, ein Channeling zu machen, wie viele Channel bereits herausgefunden haben, eine Erforschung der eigenen Ängste und des eigenen Glaubenssysteme, die nicht mit deinem wahren Geist übereinstimmen, erfordern oft ein intensives Loslassen. Dieser Prozess war für mich besonders herausfordernd. Es ging nicht nur darum, dies für Fremde zu tun, sondern um die Veränderungen in mir. Ich musste Dinge loslassen, von denen ich nicht wusste, dass ich sie festhielt, um klarer zu werden und ein besserer Kanal für meine Wahrheit zu sein. Interessant ist, dass du den Prozess Ende der 70er begonnen hast. Das Channeling startete in den 80ern. In den 80ern? Also in den 80ern. Wo wir heute in Bezug auf Metaphysik, Spiritualität stehen und die Konzepte der Meditation und Yoga und all diese Dinge, sie waren überhaupt nicht im Mainstream-Bewusstsein in den 80ern. Wir schauten das A-Team und Knight Rider. Oh ja, nein, ich, ich spreche von Dingen wie Channeling, psychischen Fähigkeiten und Ähnlichem. Man wurde als Spinner angesehen. 
Früher galt man als verrückt oder getäuscht, wenn man von Channeling sprach und so. Es ist befriedigend, dass, auch wenn es nicht vollständig verstanden wird, zumindest eine Anerkennung existiert. Der Begriff hat sogar Eingang in die Alltagssprache gefunden, ob nun im von mir gemeinten Sinn oder nicht. Menschen sagen oft, er channelt diese oder sie jene Person oder was auch immer. Es ist nun Teil der Spratsche und etwas weniger tabu. Genau, also muss ich mir vorstellen, dass in diese Welt einzutreten, ich meine, du kommst aus der Filmindustrie, also beides, ich verstehe die Filmindustrie, ich war seit, sagen wir, 30 Jahren dabei, es musste doch Angst geben, bei dem Schritt, sich darauf einzulassen. Ich meine, du hast dich schließlich ins kalte Wasser gewagt. Es ist nicht so, als hätte ich es geteilt. Es gab damals noch keine Webseiten. Es war die dunkle Seite meines Lebens, aber die... Das, was mir die Augen geöffnet hat, war, als ich an den visuellen Effekten arbeitete und zu den Kursen ging, bemerkte ich, dass ich täglich zur gleichen Zeit aufbrach. Eines Tages fragte mich ein Kollege von den visuellen Effekten, wohin ich jeden Donnerstag so pünktlich gehe. Es schien, als hätte ich einen festen Zeitplan dafür. Und ich sagte, okay, jetzt kommt's. Also sagte ich, tja. Weißt du Bescheid über Dinge wie veränderte Bewusstseinszustände und das Eintauchen in solche Sachen und irgendwie eine Verbindung zu anderen Dingen aufzubauen, die möglicherweise nicht von dieser Welt sind? Ich bin da sehr vorsichtig rangegangen und sie meinte nur, ach, du bist ein Medium. Und ich so, wie bitte? Und sie sagt, ja, meine Mutter channelt schon seit Jahren. Es war also als wäre es das größte Geheimnis, das jeder kennt. Aber Sie sprechen nicht darüber. Könnten Sie eine grundlegende Definition eines Mediums für die Zuhörer geben, die es nicht wissen? Channeling heißt, in einem veränderten Bewusstseinszustand zu sein, den man als Gamma-Zustand kennt. Das sind 41 bis 100 Zyklen pro Sekunde im Gehirn. Jeder erlebt das gelegentlich, wenn er in der Zone ist, besonders beim Ausüben geliebter Tätigkeiten, in denen man ganz aufgeht. Du hast kein Zeitgefühl. Du denkst, du hättest etwas 15 Minuten lang getan, blickst auf und es sind zwei Stunden vergangen. Das ist der Channeling-Zustand, ein natürlicher, veränderter Bewusstseinszustand, den wir alle kennen. Wir wollten das Konzept des Channelings in unserer Dokumentation First Contact entmystifizieren. Das ist einer der Gründe für den Film. In der Dokumentation habe ich mein Gehirn an ein EEG angeschlossen, um zu erforschen, was in den Gehirnwellen während des Channelings im Vergleich zum Normalzustand passiert. Wir stellten fest, es gibt tiefgreifende Unterschiede. Doch erreicht jemand diesen Zustand, egal was er damit tut? Es geschehen vielfältige Dinge. Es entsteht eine höhere Ebene der Vernetzung, Assoziation, Informationsverarbeitung und Synthese. Die Wahrnehmung der Verbindungen zwischen Dingen wandelt sich. So kannst du zahlreiche kreative Akte und Informationen generieren. Wenn ein Maler in seinem Bild versinkt, ein Sänger im Lied verloren ist, kanalisieren sie. Wird ein Schauspieler zur Rolle, kanalisiert er ebenfalls. Du kannst mit verschiedenen Dingen in Verbindung treten und dies vielfältig nutzen. Es ist ein beschleunigter, erweiterter Zustand des Seins, in dem du erschaffen und Informationen übermitteln kannst. Auf einer viel höheren Ebene, ähnlich dem Blick vom Berggipfel, der das große Ganze erfasst, statt aus dem Tal, wo die Sicht begrenzt ist. Es geschieht einfach. Lenke in die Richtung, dich mit dem zu verbinden, was sich zeigt, no, als eine außerirdische Entität, die konstant auf dieser Ebene agiert, in Bezug auf ihre Frequenz, ihre Schwingung aus einer höheren Daseinsebene. Denn das passiert auch, wenn du channelst oder in dem Zustand bist, das zu tun, was du liebst, das ist deine Frequenz. Deine Energie steigt. Wie gesagt, die Gehirnwellen werden viel höher. Und es verbindet dich mit verschiedenen Dingen, die dann von dieser Ebene aus erreichbar sind. Niemand muss glauben, dass Bashar real ist. Es könnte auch ein anderer Aspekt meines eigenen Bewusstseins oder meiner Persönlichkeit sein. Aber ich muss es sich so präsentieren lassen, wie es das tut. Und äh, ich habe eigene Bestätigungen wie UFO-Sichtungen, die nahelegen, dass er eine eigene Entität sein könnte, ein reales Wesen irgendwo, mit dem wir auf einer anderen telepathischen Ebene schwingungsmäßig in Verbindung treten. Der wesentliche Punkt, den ich betone, 
ist jedoch nicht, ob man glaubt, dass Bashar real ist. Wichtig sind die Informationen, die er teilt. Sie sind gültig und authentisch. Man kann sie in seinem Leben anwenden, die von ihm gegebenen Formeln und Botschaften testen und tatsächlich Ergebnisse erzielen, die er verspricht. So lässt sich die Echtheit der Informationen durch die Effekte im eigenen Leben belegen. Ob Bashar real ist oder nicht, ist dabei nebensächlich. Und ich hatte tatsächlich das Vergnügen, mit sehr hochkarätigen Filmemacher und Autoren auf dem Höhepunkt ihres Schaffens frage ich oft, ob es einen Moment gibt, in dem sie diesen Zustand erreichen, den, in dem sich Autoren besonders fühlen. Ich sprach mit Oscar-Preisträgern und fragte, wie sie Forrest Gump schrieben. Haben sie je eine Stunde geschrieben, dann pausiert gelesen und sich gefragt, wer hat das verfasst? Oh ja, absolut sicher. Und Sie sagten ja? Ja, genau das meine ich. Wer in diese Zone tritt, ist gleichsam im Kanalisierungszustand. Es wirkt fast so, als ob Dinge mühelos passieren. Sie fließen einfach durch einen. Es ist, als kämen sie von höherer Stelle oder anderswoher. Man fühlt nicht, es selbst zu tun. Man wird zum Kanal oder Gefäß für Informationen, die sich scheinbar selbst anordnen. Auf perfekte Weise. Ja, wenn Menschen aus diesem Zustand heraus handeln, vollbringen sie allerlei erstaunliche Dinge. Und es ist irgendwie so, als würde ich das Beispiel eines Radiosenders nehmen, so wie beim alten Schulradio, wo man sich auf bestimmte Dinge einstellt. Manchmal ist das Signal sehr klar, manchmal ist es etwas verrauscht und manchmal hört man nur Fetzen eines Liedes, weil es zu weit weg ist. Etwas Ähnliches in der Art. Und dann besitzen sie offensichtlich nicht nur die Fähigkeit, eine klare Verbindung mit Ihrem Radio herzustellen, sondern auch das Wissen, jederzeit zurückzukehren. Ist das richtig? Ja, absolut. Es ist zur ersten Natur geworden, statt zur zweiten. Denn nach 39 Jahren kenne ich diese Frequenz sehr gut und ich kann mich schnell darauf einstellen. Ich kann diesen Kanal sehr schnell abstimmen. Es dauert höchstens vielleicht 60 Sekunden, um wieder in diesen Zustand zu gelangen, damit die Verbindung entsteht und die Informationen fließen können. Gibt es Momente, wo Sie fühlen, dass, dass Infos an Ihre Tür klopfen? Sie sagen, hey, ich brauche dich, mach auf. Wenn es kommt, dann kommt es. Nun, es ist nach Vereinbarung, was den Zeitpunkt angeht, aber es gab Momente, da spürte ich, dass etwas übermittelt, etwas zugestellt werden muss. Es passiert selten von selbst, aber es ist schon vorgekommen. Nun, können Sie den Leuten erklären? Es geht mehr um die Botschaft, der die Bashar vermitteln will, als darum, was er repräsentiert. Es ist beinahe unwichtig, wer er ist. Wichtig ist die Botschaft, wie du meintest, und die Informationen, die er liefert. Also welche Botschaft, welche Informationen versucht er zu übermitteln? Die Hauptbotschaft, egal wie viele andere Dinge er auch ansprechen oder damit verbinden mag, die Hauptbotschaft ist, wie wir unsere Realität erschaffen, wie wir die physische Realität erleben, wie wir unsere Erfahrungen in der physischen Realität verändern können, damit sie mehr dem entsprechen, was wir bevorzugen. Denn er lehrt uns buchstäblich die Physik, wie wir Dinge in der physischen Realität bereits manifestieren. Und er bietet uns wortwörtlich ein Werkzeugset oder eine Formel an, die sehr grundlegend und einfach, aber sehr wirksam ist und tiefgreifende Veränderungen in unserem Leben bewirkt. Und eines der befriedigendsten Dinge, die ich aus dem Channeling ziehe, ist, dass Menschen ständig zu mir zurückkommen und sagen, ich habe seine Formel angewendet, ich habe seine Informationen genutzt, so präzise wie möglich. Diese tiefgreifende, synchrone Veränderung hat sich in meinem Leben ereignet. Ich war noch nie glücklicher. Ich höre oft von Menschen, dass die Informationen funktionieren. Sie können pragmatisch und praktisch im physischen Leben angewendet werden. Deshalb mache ich weiter. Denn wie du sagtest, es geht nicht darum, ob Bashar real ist. Die Informationen funktionieren. Er liefert uns eine Formel, wie wir tatsächlich unsere physischen Erfahrungen im Leben erschaffen. Und richtig angewendet, bewirkt sie tiefgreifende Veränderungen. Glauben Sie, dass... Ich glaube, dass wir ein spirituelles Wesen sind. Die meisten Menschen auf dem Planeten glauben an eine Art Geist oder höhere Macht. Glaubst du, dass wir ein Geist sind, der träumt, in einem physischen Körper zu sein, im Gegensatz zu dem, was die meisten Menschen denken. Das glaube ich genauso. Ich habe intensiv Nahtoderfahrungen erforscht und was Menschen danach berichten. 
Unter Einbeziehung von Bashars Aussagen scheint es, als würden wir unseren Geist nie verlassen. Der Geist ist unser wahrer, natürlicher Zustand. Aber wir können, wir können träumen, dass wir gegangen sind. Wir können einen Teil unseres Bewusstseins nehmen und so tun, als spielten wir das Spiel der physischen Realität. Wir legen einen begrenzten Filter auf unser Bewusstsein, um diese Erfahrung zu machen. Doch der Großteil unseres Bewusstseins bleibt im Geist und verlässt ihn nie. Dort ist unser Sitz, unser wahres Selbst. Es ist das Wesen unserer Existenz. Ich glaube, dass die physische Realität eine Ausdehnung des Geistes ist, gleichsam einem Traum. Dieser kann, vorsichtig ausgedrückt, so arrangiert oder manipuliert werden, dass man bei zunehmender Klarheit im physischen Traum tatsächlich lernt, Transformationen vorzunehmen. Man überwindet Ängste und negative Glaubenssysteme, was unser Leben bereichert und in Einklang mit dem Zweck bringt, für den wir diesen Traum gewählt haben. Es geht darum, uns aus einer neuen Perspektive zu entdecken. Denn genau darum, so lehrt Bashar, geht es in der physischen Realität. Man kommt aus einem unbegrenzten Geisteszustand und begibt sich in eine Beschränkung, um eine spezifische Erfahrung zu machen, die ohne diese Selbstbeschränkung weder Wachstum noch Veränderung oder die Entdeckung von Neuem aus einem anderen Blickwinkel ermöglichen würde. Und so dehnt sich die Schöpfung in seinem Geist aus. Es ist nicht so, dass sich die Struktur jemals ändert. Es ist unsere Beziehung zu ihr und unsere Erfahrung von ihr, die ständig neu und ständig die Schöpfung erweitert. Ist das der Grund? Die zentrale Frage bleibt, warum wir die Entscheidung treffen, dies zu tun. Du hast es erläutert, indem du sagtest, dass wir uns für unterschiedliche Perspektiven und dergleichen entscheiden. Das Konzept von Gut und Böse ist etwas, das in unserer Realität tief verwurzelt ist. Und wie ich immer betone, ich äußere keine Gedanken, die nicht bereits Shakespeare formuliert hat. Die Welt ist eine Bühne und wir alle sind lediglich Darsteller darauf. Äh, das habe ich doch immer schon gesagt. Stell dir vor, und da wir beide aus der Filmbranche kommen, ist es ganz einfach. Wenn du als Schauspieler an ein Filmset gehst und Darth Vader und Luke Skywalker spielst, Du spielst deine Rollen und dann am Ende des Tages kehrst du zurück zu Mark Hamill und David Prowse. Und das ist der Tag. Doch der Wahnsinn unseres Lebens ist, dass wir nie aus den Rollen treten und denken, wir seien Luke Skywalker oder Darth Vader. Genau das versuchen wir ständig herauszufinden und loszulassen. Hey, hey. Es ist einfach ein Recht, also Wissen und ein tiefgreifendes. Sehr tiefgründig. Und es geht auch ums Lernen, warum jemand verkörpert Luke Skywalker und Darth Vader. Was ist die Botschaft des Stücks? Welche Lehre ziehen wir daraus? Was müssen wir überwinden? In was sollen wir uns verwandeln? Denn wie man sagt, ist das Licht einer Kerze in Dunkelheit besser sichtbar. So scheint es, als bräuchten wir beide Seiten, um das Ganze zu verstehen. Etwas über uns selbst herauszufinden und Neues zu erkunden. Es ist buchstäblich ein Spiel aus Licht und Schatten, in dem wir entdecken, wer wir sind. Als einzigartige Facetten des gesamten Seins. Ja, und wir können das ändern. Wir ändern das immer wieder auf vielfältige Weise. Aber Bashar fokussiert sich meistens auf die Beschreibung dieser Dinge. Nicht so sehr als Werturteile von gut und schlecht, sondern als die Idee von positiver Energie und negativer Energie. Im Sinne davon, dass... Positive Energie das ist, was verbindet und erweitert und negative Energie das ist, was ein Erlebnis der Trennung und Verringerung schafft. Und so betrachtet er dies mehr als mechanische, energetische Vorrichtungen, die tatsächlich auf verschiedene Weisen genutzt werden können. Und selbst negative Energie kann aus positiven Gründen genutzt werden und positive Energie kann aus negativen Gründen genutzt werden. Es ist also, als würden wir wirklich diese Vorrichtungen, diese Mechanismen von Licht und Dunkelheit und positiv und negativ erforschen. Auf Weisen, die ständig unser Verständnis erweitern, wer wir als Wesen, als Teile der Schöpfung sind. Und er sagt auch, schaut, ihr habt nicht nur die Polaritäten, sondern wirklich im klassischen Sinne des Wortes ist die Schöpfung eine Dreieinigkeit, denn ihr habt das Negative und das Positive und ihr habt das Neutrale in der Mitte, den Ausgleichspunkt zwischen den beiden. Und das ist es, was wir nutzen, um zu erforschen. Beide Seiten, denn beide 
polaren Seiten kommen aus der Mitte. Sie stammen vom selben Ort. Also, was ist der Grund, warum wir das tun? Das ist wirklich die Frage in seinem Kopf. Was ziehst du daraus? Was lernst du? Wie erweiterst du deine Kenntnisse über dein Sein, indem du Dunkelheit und Helligkeit erforschst und das Zusammenspiel beider als Erfahrung oder Lektion nutzt, um als Seele zu wachsen? Ich möchte nochmals kurz das Filmgeschäft erwähnen, denn es gab einen Film, der herauskam. Natürlich, ich spreche von einem Film aus 1999, der wirklich der erste war, der den Weltzeitgeist einfing und uns anregte, die Realität zu hinterfragen, die Matrix. Und dieser Film erschütterte das Fundament. Ich glaube, es war das erste Mal in meinem Leben, zumindest, dass die ganze Welt bekam einen Vorgeschmack, quasi ein Moment mal. Sie hinterfragten kurz, ist das eine Simulation? Genau, und man kann es so betrachten. Aber es wurde eine Frage aufgeworfen und wie viele Leute sind ohne Wortspiel beabsichtigt, in den Kaninchenbau hinabgestiegen, nachdem Matrix herauskam, in Bezug auf Spiritualität, Philosophien, all diese Dinge, nur wegen dieses Films. Es ist einer dieser Filme, der wirklich erschütterte das Menschsein auf vielerlei Weise. Ja, es führte dazu, wirklich zu erforschen, was Realität ist, was sehr wichtig ist. Und es ist eine Simulation, aber es ist unsere Simulation. Ich glaube, manche Leute haben sich ein wenig in dem Gedanken verfangen, dass, oh, jemand uns etwas antut oder wir sind verloren und gefangen, weil wir die Verantwortung für unser Verständnis nicht übernehmen. Wir sind es, die das projizieren. Wir erschaffen die Simulation zu unseren Zwecken, was wir vergessen können. Es fühlt sich an, als wären wir in eine fremde Schöpfung verstrickt. Doch alles entspringt uns. Ein Teil der Lektion ist zu erkennen, dass wir für unsere Erlebnisse verantwortlich sind, ohne uns schuldig zu fühlen. Es bedeutet, dass wir die Macht und Verantwortung haben, zu ändern oder daraus zu lernen, was für uns vorteilhaft ist, statt uns als Opfer zu sehen. Jetzt erinnerst du dich, die Dinge, die du durch Bashad kanalisierst, oder siehst du sie erst im Nachhinein, wenn jemand dich aufnimmt? Meistens sehe ich es im Nachhinein, aber natürlich nach 39 Jahren verstehe ich seine Grundprinzipien genug, dass ich selbst darüber sprechen kann. Ich habe sogar damit angefangen und werde das wahrscheinlich noch mehr tun, denn ein Teil meiner Reise ist es, meine Version von ihm zu werden. Und wenn ich als ich selbst vor Leuten spreche, kann ich jetzt in den Zustand des Channelings kommen, ohne notwendigerweise eine Verbindung zu ihm herzustellen. Und ich kann über diese Dinge sprechen und die Informationen durchbringen, die er über diese Techniken, Strukturen und Informationen durchbringt, auf eine Weise, die mir erlaubt zu spüren, dass ich im Fluss meines Selbst und meines höheren Ichs beim Übermitteln dieser Infos bin. Welche sind einige wesentliche Lektionen, die Sie denken, dass Bashard vermittelt hat oder die Sie selbst gechannelt haben und in die Welt hinaustragen möchten? Nun, ich betone nochmals, das Grundlegende ist, was er die Formel nennt. Eine einfache Idee mit fünf Schritten. Erstens. Aus seiner Perspektive ist es äußerst wichtig, deiner Leidenschaft nachzugehen, wie er es bezeichnet. Die Schwingung deines wahren Kerns. Wir haben seiner Ansicht nach einen physischen Verstand und einen nicht physischen höheren Verstand, den Teil von uns, der im Geiste verweilt. Diese beiden sollen theoretisch als Leitsystem zusammenarbeiten, wenn wir es zulassen. Der höhere Verstand kommuniziert mit dem physischen in einer Energiesprache. Unsere physischen Körper und Verstande wandeln diese Energiebotschaften vom höheren Verstand in das physische Empfinden um, das wir als Leidenschaft, Liebe, Begeisterung, Neugier oder Anziehung bezeichnen, wenn wir also bereit sind, auf die Leidenschaft zu reagieren, die uns präsentiert wird, sobald wir etwas entdecken, das uns leidenschaftlich erregt. Indem wir darauf eingehen, antworten wir dem höheren Verstand, ich habe dich gehört. Du sagst mir, dass meine Begeisterung zeigt, wer ich bin, mein Weg, meine Schwingung. Bashar zufolge kommuniziert der höhere Verstand durch Energiebotschaften, während der physische Verstand durch Handlungen spricht, nicht Worte. In unserer physischen Realität sind Handlungen nötig, um etwas zu bewirken. Sind wir also bereit, gemäß der Leidenschaft zu handeln, die der höhere Verstand uns weist? Instead ein Dialog, der fortgeführt werden kann, 
wenn wir nicht nach unserer Leidenschaft handeln, sendet uns der höhere Verstand keine neuen Gelegenheiten, bis wir das umsetzen, was er uns bereits gezeigt hat. Indem wir unserer Leidenschaft folgen, stärken wir die Verbindung zu unserem höheren Verstand und ermöglichen es, seine Führung zu empfangen und danach zu handeln. Dies führt uns auf unseren wahren Weg. Der nächste Schritt ist, diese Handlungen so gut und so weit wie möglich auszuführen, bis wir nicht mehr weitermachen können. Es bedeutet, jeden Weg zu erkunden, um das zu tun, was uns begeistert, bis kein anderer Weg mehr möglich ist. Dann ist es Zeit, etwas anderes zu tun, auch wenn es keinen offensichtlichen Zusammenhang zu unserem bisherigen Tun hat. Aber wenn es in diesem Moment deine größte Leidenschaft ist, dann ist es der Faden der Leidenschaft, dem du folgst, der dir sagt, dass es verbunden ist. Denn wer weiß schon, vielleicht machst du gerade einen Film und plötzlich taucht etwas auf, das wie ein Hindernis wirkt und du kannst einfach nicht mehr von A nach Z kommen. Also schaust du dich um und denkst, nun, was kann ich tun? Aus all den Dingen, die ich heute tun könnte, was ist das Aufregendste, selbst wenn es nur ein kleines bisschen aufregender ist als die anderen Optionen? Nun, ich habe Lust, am Strand spazieren zu gehen. Wie hängt das mit meinem Filmprojekt zusammen? Ich bin mir unsicher, doch ich folge der Spur. Beim Strandspaziergang tritt Synchronizität auf und du hörst zufällig ein Gespräch zwischen zwei Personen. Ihre Unterhaltung liefert die gesuchte Antwort, um beim Filmemachen woran zu kommen. So läuft es, alles ist verbunden. Wenn du deiner Leidenschaft folgst, wird Synchronizität offensichtlich. Das dritte ist, darauf zu handeln. Das fällt den meisten schwer. Du musst deiner Leidenschaft mit bestem Wissen und Gewissen nachgehen, ohne Erwartungen oder Annahmen, wie das Ergebnis sein sollte. Denn wir wissen nicht, wie das beste Ergebnis aussehen sollte. Manchmal erahnen wir es, doch oft überrascht es uns. Aber wir wissen es nicht wirklich. Wenn wir Erwartungen und Festhalten an einem bestimmten Ausgang loslassen, erlauben wir dem höheren Bewusstsein und der Synchronizität, uns das Ergebnis zu liefern, das für unseren wahren Zweck am dienlichsten ist. Na und das Nächste ist, egal was passiert, selbst wenn es etwas ist, das wir technisch nicht bevorzugen, das nicht auf unserer Wellenlänge liegt, das sich für uns nicht richtig anfühlt. Wir müssen in einem positiven Zustand verbleiben, denn es ist wichtig zu wissen, dass alles aus einem Grund geschieht und es immer einen Weg gibt, aus unerwünschten Ereignissen einen Nutzen zu ziehen, indem wir positiv bleiben. Ein Beispiel. Ein ungewolltes Ereignis kann uns den Unterschied zwischen dem, was wir nicht mögen, und dem, was wir bevorzugen, durch Kontrast lehren. Das ist eine bevorzugte Art, mit dem Unerwünschten umzugehen. Es ist eine positive Herangehensweise, mit dem, was man nicht möchte, umzugehen. Denn es ist aus einem Grund in unserem Leben. Wie kann ich im Gegensatz dazu herausfinden, mit Klarheit, wie ich mich stärker in die Richtung bewegen kann, die ich bevorzuge, indem ich klarer erkenne, was ich nicht möchte. Es klärt deinen Verstand und schärft dein Verständnis für deinen Weg, um klarer zu sehen. Manchmal musst du als letzten Schritt, als fünfte Maßnahme, an deinen Überzeugungen arbeiten und alle auf Angst basierenden negativen Glaubenssätze loslassen, die dich daran hindern, authentisch du selbst zu sein. Ich habe Angst zu scheitern. Ich werde nicht gut genug sein. Die Leute werden denken, ich bin verrückt. All diese Dinge müssen aus dir heraus, damit dieser Mechanismus, diese Formel in dir effizienter arbeiten kann. Und wenn du das alles tust, wenn du diese Schritte gehst, und sie so präzise und sauber wie möglich anwendest, dann wird die Synchronizität in deinem Leben absolut verrückt zu magischen Ebenen, die fast unglaublich sind. Und dein Leben wird zu einer ekstatischen Explosion von Synchronizität eine nach der anderen bis zu dem Punkt, wo du Leuten Geschichten erzählen könntest und sie dir fest nicht glauben würden, weil es einfach zu gut, zu magisch, zu seltsam, zu verrückt erscheint. Ich kann dir ein perfektes Beispiel geben, als wir dabei waren zu machen. Die Dokumentation Erstkontakt. Wir suchten einen Sprecher, nicht wahr? Wir haben uns letztlich für einen anderen entschieden. Der erste Sprecher, den ich wollte, war ein bekannter Schauspieler, dessen Namen ich nicht nenne. Und wir haben einfach gesagt, wie kommen wir in, in Kontakt mit diesem Schauspieler? Na gut, wir schicken irgendeinen Brief an seinen Agenten. Wir suchen den Agenten raus. Wir schicken einen Brief am nächsten Tag. 
Ein Freund schlug vor, zum Mittagessen in ein Restaurant zu gehen, in das ich nie gehe. Wir sagten trotzdem zu, als ich das Lokal betrete, wer kommt heraus? Dieser Schauspieler. Es war so simpel. Wir hatten deinem Agenten gerade erklärt, dass wir dich engagieren möchten. Er sagte, er würde es prüfen, aber in einer Millionenstadt, in einem Restaurant, das ich ohne die Empfehlung eines Freundes nie betreten hätte, traf ich auf den Schauspieler, an den wir erst am Tag zuvor geschrieben hatten. Er stand direkt vor mir und ich konnte die Chance nutzen, mit ihm über das Projekt zu sprechen. Solche Ereignisse passieren ständig, wenn man diese Formel im Leben anwendet. Es ist, als würde plötzlich alles zusammenpassen. Alles um uns beweist, dass wir verbunden sind und nicht isoliert existieren. Es ist eine unglaublich beeindruckende Erfahrung. Nein, und ich sage dir auch, mein Beispiel dafür ist, ich habe zwar einige Erfahrungen, aber speziell bei dieser Show. Gestartet am letzten Osterfest, begann ich langsam, lud gelegentlich Gäste ein, war aber nicht voll engagiert nur halbherzig dabei und hatte große Angst. Mein Weg ähnelt deinem sehr, da ich auch in der Filmbranche arbeite und öffentlich stehe. Einen anderen, sehr öffentlichen Podcast, der mir Angst macht. Ich will nicht einbüßen, was ich über sieben Jahre erschaffen habe. Es ist mein Lebensunterhalt. Solche Gedanken beschäftigen mich letztlich. Ich weiß nicht, vor vier oder fünf Wochen, ich hatte einfach buchstäblich nur dieses hämmernde, Ding sozusagen. Du musst deine Seele auf das nächste Level bringen. Du musst diesen Weg gehen. Und ich sagte, okay, weißt du was? Ich werde mein Set aufbauen. Ich werde es da rausbringen. Und dann, ich bin voll dabei und habe es buchstäblich gesagt. Ich sprach es laut aus, genau in dem Moment, als ich es tat. Ich habe mich an, ich weiß nicht, 1020. Hochkarätige Traumgäste, mit denen ich sehr gerne sprechen würde. 90 Prozent stimmten zu. Oh ja. Und ich wusste, dass du Ja sagen würdest, weil wir Freunde sind, aber du warst auch einer dieser Gäste. Aber diese, diese Türen begannen aufzuschwingen und plötzlich begannen Dinge zu geschehen überall. Es war einfach seltsam. Es passierte in meinem Filmemacher-Podcast. Plötzlich tauchte Oliver Stone auf, nicht wahr? Und ich konnte mit Oliver Stone sprechen. Und dann, letztes Jahr, jede Woche gab es einen neuen, erstaunlichen Gast aus der Filmbranche. Ich meine, du hast es gesehen, sicher, wie es sich entwickelt hat. Ich dachte mir, ja, der Hammer. Was, also, was passiert hier, würde ich sagen? Manche sagten, ja, ich höre dir schon Jahre zu. Was geht hier eigentlich vor? Siehst du, das ist das Ding mit Prinzipien. Es geht um Schwingungsebenen und was auf verschiedenen Ebenen möglich ist. Es wird in etwas zusammengefasst, das Bashar sagt, du kannst nicht erfahren, was nicht deine Schwingung ist. Zuerst musst du auf der Ebene sein, um etwas zu erleben, das dieser Ebene entspricht. Also als du sagtest, ich bin voll dabei, hast du deine Frequenz so verändert, dass du dann in der Lage warst, zu erfahren, was auf dieser Ebene möglich ist. Aber bis du dir erlaubt hast, deine Schwingung auf diese Frequenz zu bringen, ist es dir nicht einmal möglich, dir bewusst zu sein, dass diese Möglichkeiten und Gelegenheiten existieren. Aber das heißt, Angst loszulassen. Das ist wesentlich, was du tun musst, um deine Frequenz zu ändern, oder? Ähm, es war die Angst, die, sah, die mich lähmte. Ich wusste, ich hatte ich Anziehungskraft und begann zu experimentieren. Ich startete die Show, baute eine Webseite und machte kleinere Dinge. Doch ich war noch nicht voll dabei, mit voller Kraft. Das ist der entscheidende Punkt, der entscheidende Punkt, die Angst loslassen. Deshalb ist es der fünfte Punkt seiner Formel. Man muss seine auf Angst basierenden Glaubenssysteme loslassen, um tatsächlich etwas Neues zu erleben. Und die Angst, ich meine, ich hatte schon Leute in der Show, wir sprechen die ganze Zeit über Angst. Es ist das, was um uns lähmt fürs ganze Leben. Vollkommen. Schon in der Kindheit kann dies beginnen. Es gibt viele Auslöser, Ereignisse, die aus Angst geschehen. Mit dem Älterwerden, und vielleicht ist das nur bei mir so, fängt man an, Dinge loszulassen. Es ist, als ob man mit 20 noch sehr befürchtet, was andere über einen denken. Mit 80 gehst du in Unterwäsche und T-Shirt spazieren. Hemd und es ist egal, wen kümmert's. Ich denke, wie Betty White sagte, in den 20ern kleidest du dich. Da ich neuerdings total auf dem Betty White Trip bin, weil sie gestorben ist, habe ich all ihre Sachen angeschaut. Sie sagte... 
In deinen Zwanzigern kleidest du dich, um gut auszusehen, in den Vierzigern für den Erfolg und in den Achtzigern fürs Badezimmer. Und das stimmt wirklich. Wenn man älter wird, denkt man sich, ist mir doch egal, was du denkst. Wie ich aussehe, komm schon. Je älter man wird, desto weniger schert es einen, was in der Schulzeit lähmend war, nicht wahr? Weniger Wirbel um den Mist. Genau. Dinge, die einen in der Schulzeit und in den Zwanzigern lähmten. Mit 40 denkt man, ich habe wichtigere Dinge zu tun. Und mit 80 denkt man, bitte. Aber genau darum geht es. Genau darum geht es. Wir stellen uns diesen Herausforderungen und diesen Beschränkungen, um zu lernen, sie zu überwinden. Und das ist der Prozess, den wir alle durchmachen. Und deshalb ist es so wichtig, wirklich darauf zu achten, was man glaubt, das wahr ist. Besonders, was man über sich selbst für wahr hält. Denn das meiste davon ist Quatsch und stammt aus den Ängsten anderer Leute. Man wird älter und du, wie durch Zauberhand, übernimmst du die Ängste und Grenzen deiner Eltern, die deiner Gesellschaft, die Angst in deiner Schule und die deiner Freunde. Du passt dich an, um zu überleben. Doch Anpassung kann bedeuten, etwas Unpassendes zu schlucken. Irgendwann erkennst du das und wehrst dich. Du spuckst es aus und denkst, nein, das ist falsch. Ich muss etwas anderes aufnehmen, eine gesündere Idee, die zu mir passt. Ich muss mir eine andere Geschichte erzählen. Denn die Geschichten, die ich mir bisher erzählt habe, sind keine Geschichten über mich. Es sind Geschichten über andere Menschen und deren Ängste. Und es ging nur darum, dass ich mitgemacht habe, weil ich mich nicht isoliert und ausgeschlossen fühlen wollte. Ich wollte dazugehören. Aber wie du sagst, wenn wir älter werden, geht es nicht mehr so sehr darum, sich anzupassen. Es geht mir darum, wirklich wir zu sein. Das ist der Schlüssel zu allem, sein wahres Selbst zu sein, denn niemand ist genau wie du. Es liegt im Paradoxon, dass das wahre Selbstsein der Weg zum Dazugehören ist. Es geht nicht um Gleichförmigkeit oder darum, wie alle anderen zu sein. Vielmehr geht es darum, vollkommen die eigene einzigartige Persönlichkeit mit ihren besonderen Talenten, Fähigkeiten und Sichtweisen zu leben, sodass, wenn jeder wirklich er selbst wäre, Sie würden alle harmonisch zusammenpassen, indem wir die Unterschiede zwischen uns wertschätzen, indem wir die Unterschiede schätzen. Es ist so ähnlich, wie Bashar die Analogie eines Puzzles verwendet. Jedes einzelne Teil hat eine andere Form und das gesamte Bild entsteht nur, indem man die richtige Position für diese einzigartige Form findet. Wären alle Formen identisch, könnte man das Puzzleteil und das große Bild, das dann alle Teile stützt, nicht wirklich erschaffen. Es geht also darum, wirklich deine einzigartige Puzzleteilform zu sein, diese zu ehren, zu schätzen und dies durch Handlungen auszudrücken, deiner Leidenschaft folgend. Ja, ich denke an ein Puzzle, das nur aus Quadraten besteht. Nicht sehr spannend. Ja, genau. Da, 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 da wäre kein Rätsel. Es wäre, als ob es in zwei Sekunden fertig wäre. Man fragt sich, was das soll. Doch zu erkennen, wo man in diesem Bild passt, ist der eigentliche Prozess. Glaubst du, Glück ist ein Sensor? oder Barometer dafür, ob man richtig liegt. Denn für mich ist es so, wenn ich glücklich bin, ich stehe jeden Morgen auf und freue mich auf die Arbeit. Ich weiß, du kennst das auch. Lebe die Zeit, wenn du aufwachst und denkst, oh Gott, montags stehe ich auf und denke, Montag. Am Wochenende kann ich nicht tun, was ich liebe. Ich mag es, Zeit mit der Familie zu verbringen, missverstehe mich nicht. Aber ich bin nicht in meinem Element sozusagen. Wie Joseph Campbell sagt, erlebe ich kein Glück. Ja, aber lerne auch, an Wochenenden in deinem Glück zu sein. Eine andere Art von Glück. Es ist eine andere Art Glück. Es ist ein anderer Ausdruck. Ja, tatsächlich ist es eines der Werkzeuge, das sich entfaltet, wenn du der Fünf-Punkte-Formel folgst. Es wird zum treibenden Motor deines Lebens. Du bist voller Vorfreude, etwas zu tun. Das ist deine Leidenschaft. Es wird zum ordnenden Prinzip der Synchronizität, dass Dinge für dich wie durch Zauberhand zur richtigen Zeit anordnet. Was du am Ende des Tages nicht geschafft hast zu tun, war auch nicht notwendig zu erledigen. Sei daher immer aufmerksam. Wenn du deine Begeisterung erforschst, sei ehrlich. Dämpfst du sie mit negativen Überzeugungen oder lässt sie nach, weil du einen anderen Ausdruck dafür brauchst. Sei bei der Selbstuntersuchung aufrichtig, ob du sie unterdrückst oder ob sie natürlich schwindet. So findest du den nächsten Schritt, den nächsten Trittstein auf deinem Weg. Ehrliche Selbstreflexion ist nötig, denn meist erkennen Menschen den Unterschied zwischen durch Angst gedämpfter Begeisterung und einem natürlichen Nachlassen. Wenn sie ehrlich sind, wissen sie, dass angstbasierte Überzeugungen sie hindern, vorwärts zu gehen bei etwas, das ihre Leidenschaft sein könnte. 
aber Angst hält sie zurück. Im Gegensatz dazu steht die Synchronizität, die sagt, nein, das bist du nicht. Du bist begeistert, aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Also halte ich dich davon ab, unüberlegt zu handeln. Du musst den Unterschied zwischen der grünen Lichtsynchronizität und der roten Lichtsynchronizität erlernen, denn sie fungieren als leitende Barrieren, die dir anzeigen, auf welche Signale du reagieren kannst und auf welche nicht, um dich sicher auf deinem Weg zu leiten. Und ich meine, als ich mein erstes Buch schrieb, war es eine Ausrede nach der anderen. Angst, Angst, Angst. Und es war die Angst, das Buch zu schreiben und die schlimmste Zeit meines Lebens noch einmal zu durchleben. Und dann die Angst vor der Veröffentlichung und den Meinungen der Leute über mich, mein Schreiben, werde ich versagen. Es dauerte wohl acht oder neun Monate, das Schreiben Stück für Stück, es zu verfeinern, bis schließlich es auszudrücken. Dann lief es sehr gut. Als es herauskam, dachte ich, oh, ich kann wirklich Schriftsteller sein. Dann schrieb ich mein zweites Buch, das nur so aus mir herausfloss, denn die Tür war nun offen. Geöffnet, der Block war weggenommen. Und das ist ein weiteres Prinzip, über das Bashar spricht, eines, das ich unglaublich befreiend finde. Und das ist, er sagt, es gibt keine einseitigen Münzen. Wenn es einen Kopf gibt, muss auch eine Zahl sein, sonst ist es keine Münze. Er nutzt dies, um zu erklären, dass zu einer wahren Gabe die Leidenschaft zu geben gehört. Per Definition ist eine Gabe nutzlos, wenn niemand sie empfangen möchte. Du fändest eine andere Leidenschaft. Ein Kopf impliziert eine Zahl. Also, wenn du eine Gabe hast, gibt es jemanden, der darauf wartet. Vorenthalte sie ihm nicht. Drücke sie aus. Du wirst ein Publikum haben, auch wenn es nur eine Person ist. Aber es ist das wichtigste Publikum, das du je haben wirst. Denn sie sind es, die brauchen, was du zu teilen hast. Ich bin neugierig. Meditierst du? Ich meditiere bei den Channelings. Also wenn du channelst, ist das deine Meditation? Wie in Meditation, genau. Aber meditative Zustände sind generell eine Art des Channelings. Sobald deine Gehirnwellen auf ein bestimmtes Niveau absinken oder besser gesagt ansteigen. Entschuldigung, das meinte ich. Ja, das ist es. Es ist höher als dein normaler Wachzustand. Richtig, denn ich habe es erlebt, ich meditiere jetzt schon seit vielen Jahren intensiv und wenn ich meditiere für zwei, drei Stunden manchmal, ich kann das, manchmal. Ich gehe dann rein, so nach dem Motto, ich habe ein Problem. Lass mich mal darüber meditieren. Und dann stelle ich die Frage und dann taucht die Antwort auf. Genau. Ich muss sagen, ich brauche einen Namen für diese neue Show. Wie soll sie heißen? Ich stehe völlig ratlos da. Wie soll ich das nur bezeichnen? Zudem möchte ich meditieren. In meiner Meditation stellte ich die Frage und die Seele der nächsten Ebene tauchte auf. Ich dachte mir, okay, da ist sie. Wunderbar. Alex, völlig verwirrender Podcast. Nein, es war nur ein bisschen, aber das ist mir auch schon passiert. Zeiten in meinem Leben, das meine ich. Alle Informationen sind hier, genau hier, genau jetzt. Aber du musst auf der Frequenz sein, um es wahrzunehmen. Denn du kannst nicht wahrnehmen, was nicht deine Schwingung ist. Das ist einfach Physik. Das ist einfach Physik. Du musst es tun, Matt. Selbst Einstein hat es gesagt. Du kannst ein Problem nicht auf der Ebene lösen, auf der es entstanden ist. Du musst auf die Ebene der Lösung gehen, denn dort ist die Lösung. Du kannst nicht auf der Ebene bleiben, wo das Problem entstand, denn dort findest du keine Lösung. Diese Ebene verursacht das Problem. Du musst also auf die Ebene wechseln, auf der die Antwort existiert, deine Frequenz erhöhen und aus einer weiteren Perspektive handeln. Also um etwas zu tun, ein praktisches Experiment hier und jetzt, wenn du bist... Ein Drehbuchautor, ein angehender Buchautor, ein Künstler, ein Maler, jemand, der ein Geschäft starten möchte, das sind die Herausforderungen, die du angehst. Viele Menschen verharren und suchen nach Wegen hinein, wie sie es schaffen könnten. Doch du meinst, man müsse zurücktreten, von oben blicken und auf dieser höheren Ebene die Antworten auf solche Fragen entdecken. Ja, der erste Schritt dorthin ist, das Erlebte nicht mehr als Problem zu sehen. Sie ist als Herausforderung. Also erklär das bitte etwas. Anders ausgedrückt hat jedes Wort in unserer Gesellschaft eine spezifische Bedeutung und Häufigkeit. Wenn du etwas siehst, bei dem du unsicher bist, was zu tun ist oder wie es weitergeht, würden viele das negativ als Hindernis oder Problem definieren. Das ist nicht die richtige Energie. Es ist eine Herausforderung, die es mir ermöglicht, Awareness zu erforschen, Neues zu entdecken und zu erkennen, wer ich wirklich bin. 
Es macht Spaß und ist einfach großartig. Lass mich etwas erforschen, das ich nicht zu tun weiß. Lass mich es herausfinden. Wenn du es ein Problem nennst oder ein Hindernis und so denkst, wirst du nicht weit kommen, denn du verharrst auf der Ebene der Schwingung eines Problems oder eines Hindernisses. Der erste Schritt, um deine Schwingung zu erhöhen, ist also, deine Definitionen und deine Beziehung zu der Sache zu ändern, die du erlebst. Alles kann eine doppelte Funktion erfüllen. Nichts hat eine eingebaute Bedeutung. Uns wurde beigebracht, dass eine Sache dies bedeutet und das bedeutet. Und wir wenden diese Definition automatisch unbewusst an, bis wir denken, dass diese Sache immer das bedeuten muss, aber das muss sie nicht. Ähm, du kannst entscheiden, ich sage nicht, dass du nicht zwischen etwas Negativem und etwas Positivem unterscheiden kannst. Du bezeichnest negative Dinge nicht an sich als positiv, aber was du tun kannst. Und deshalb ist es als vierter Schritt in der Formel wichtig, egal was passiert, in einem positiven Zustand zu bleiben. Denn du kannst nicht sagen, oh, das ist passiert, etwas muss schiefgelaufen sein. Das wird dir nur erlauben, es als Fehlschlag zu erleben, wenn du jedoch sagst, okay, das ist nicht mein Wunsch, aber es ist eine neutrale, objektive Tatsache. Es zeigt, dass es nicht mit deiner wahren Schwingung übereinstimmt, aber es ist aus einem Grund da, der dir nützen könnte. Wie kann ich dem eine positive Bedeutung geben, es in mein Leben integrieren, sodass es mich wirklich weiterbringt? Es geht darum, deine Interpretationen und Reaktionen auf Ereignisse zu verändern. Statt zu sagen, das ist ein Problem, das ist ein Hindernis, überlege, wie du es definierst, denn es klingt so, als wäre es unüberwindbar, als würde es einen Kampf und Schmerz bedeuten. Würdest du das annehmen? Warum nicht sagen, das wird eine Entdeckungsreise und sie wird aufregend sein und ich werde etwas lernen, das ich noch nie zuvor gelernt habe? Also für die Zuhörer im Überlebensmodus, Glaubt mir, ich bin sicher, ihr wart irgendwann dort. Auch ich war mal an einem Punkt im Leben, wo ich nur versuchte herauszufinden, wie ich die Rechnungen begleichen kann. Wie man überlebt, auch in einem, einem Job, der einem nicht gefällt, all das. Wie schlagen Sie vor, dass die Menschen sich davon befreien? Offensichtlich, wir alle müssen Lebensunterhalt verdienen. Sie müssen Ihr Glaubenssystem achten, wenn Sie glauben, dass Sie tun müssen, was Sie tun, egal wie wenig Freude es Ihnen bereitet, um zu überleben, um zu gedeihen, um Unterstützung zu finden. Bascha, ehrt euer Glaubenssystem. Es bringt nichts, von einer Klippe zu springen, ohne zu glauben, dass Sie einen Fallschirm haben. Ohne diesen Glauben werden Sie zerschellen. Aber, und das ist der Punkt, es muss möglich sein, Zeit für ihre Leidenschaft zu finden oder, und das regelmäßig, bis sie ihrer Leidenschaft erlauben, ihnen zu beweisen, sie wird sie unterstützen. Denn das ist eines der Werkzeuge, die sich einstellen, wenn sie der Formel folgen. Ich sagte bereits, sie wird zum treibenden Motor. Ich sprach davon, dass sie Synchronizität als ordnendes Prinzip erleben. Es gibt aber noch andere Dinge, die sich automatisch in Gang setzen, wenn sie der Formel folgen. Es wird zum Weg des geringsten Widerstands. Es wird zum Pfad, der sie mit allen anderen Ausdrucksformen ihrer Begeisterung verbindet. Es wird zum Pfad, der sie in jeder notwendigen Weise unterstützt, damit sie weiterhin ihrer Begeisterung folgen können. Es wird zum Pfad der Relevanz. Es bringt alles, was für sie relevant ist, durch Synchronizität in ihr Leben. Und es wird zum Spiegel, der ihnen zeigt, es zeigt Ihnen, was Sie für wahr halten, positiv oder negativ. So können Sie Belastendes loslassen und Ihren Schwung positiv verstärken, was zum Pfad der Vollständigkeit führt. Es übersieht nichts Wesentliches für Sie. Also kehren wir zurück zu dem zentralen Werkzeug, dem Pfad der Unterstützung. Es gibt viele Wege, Unterstützung im Leben zu finden und Definitionen von Reichtum abseits des Geldes. Ich verstehe, dass wir Rechnungen und Miete zahlen müssen. Bashar jedoch sagt, es gibt viele Arten von Reichtum. Geld ist mehr als nur Tauschmittel in unserer Welt. Das stimmt. Aber ein Geschenk zu bekommen ist auch Reichtum. Etwas Tauschbares zu besitzen ist Reichtum. Synchronizität ist ebenfalls eine Form des Reichtums. Die Vorstellungskraft ist wahrlich eine Form des Reichtums, denn Sie hat die Kraft, dir Wege aufzuzeigen, die du zuvor für ungangbar gehalten hast und die möglicherweise nicht das erfordern, was du zu benötigen glaubtest, um sie zu beschreiten. Ebenso ist Kommunikation eine Form des Reichtums. 
Denn durch das Teilen deiner Situation nehmen wir an mit deinem Vermieter, der auf die Mietzahlung wartet. Und das Einbeziehen deiner Erfahrungen in das Gespräch kann eine Basis für Zusammenarbeit entstehen. Vielleicht sagt er dann, weil du offen mit mir kommuniziert hast und mich in deine Lage versetzt hast, bin ich bereit, dir entgegenzukommen. Ich gebe dir mehr Zeit für die Mietzahlung oder ich senke die Miete. Solche unerwarteten Möglichkeiten können sich durch das Nutzen dieser Formen des Reichtums ergeben. Deshalb rät Bashar, sich nicht ausschließlich auf materiellen Reichtum zu konzentrieren. Lass alle Formen zu, denn manchmal brauchst du, um etwas zu tun, das dein Leben auf einfache Weise und deine Leidenschaft widerspiegelt, vielleicht ein bisschen davon, ein bisschen davon und ein bisschen von jenem. Also lass alle Formen, die kommen müssen, herein. Verschließe ihnen nicht die Türen. Glaube nicht, dass es nur einen Weg gibt, um zu erreichen, was du erreichen möchtest. Und lass es dir zeigen, was Kombination aus den unterschiedlichen Arten des Überflusses entsteht die vollkommene Fülle, die du benötigst, um Fortschritte zu machen. Es könnte ein wenig Geld sein, ein wenig Handel oder vielleicht ein wenig Kommunikation. Wer kann das schon sagen? Ich erzähle Geschichte. Basierend auf Bashars Erzählung, die einen Freund von mir betrifft, ist dies ein perfektes Beispiel für mein Thema. Ich werde mich kurz fassen. Es ging um eine Freundin von mir, eine Fotografin, eine brillante Fotografin, die leidenschaftlich gerne Fotos macht und sie hatte diesen Traum. Sie wollte um die Welt reisen, zu all diesen Orten, die die Leute heilige Städten nennen. Stonehenge, die Pyramiden, Machu Picchu, all das und von all diesen heiligen Orten wunderschöne Fotos machen. Nun, sie hatte keinen Pfennig, um um die Welt zu reisen und das zu tun, aber weil sie dieses Prinzip verstanden hat, von dem ich spreche. Sie dachte nicht daran aufzugeben. Sie hatte eine Idee, die viele für verrückt halten würden. Sie beschloss, eine Fluggesellschaft zu fragen, ob sie sie kostenlos um die Welt fliegen lassen, um Fotos zu machen. Viele würden das für verrückt erklären, doch sie verstand das Prinzip des Austauschs. So trat sie an die Fluggesellschaft heran und machte einen Vorschlag. Fliegen Sie mich kostenlos zu diesen Orten weltweit und im Gegenzug nutzen Sie meine Fotos in Ihren Broschüren, um mehr Kunden für Ihre Flüge zu gewinnen. Sie sagten mehr als ja. Sie bezahlten sie und sorgten für Aufenthalte in den besten Hotels. Sie bekam feinste Speisen und lebte königlich, ohne eigenes Geld auszugeben, verdiente dabei und lebte ihren Traum. Denn sie weigerte sich zu glauben, dass nur fehlendes Geld ihren Traum ermöglichen könnte. Sie war entschlossen, ihre Grenzen zu sprengen, Neues zu entdecken, zu träumen und ihre Ideen in die Welt zu tragen. So verrückt es klingen mag, es hat funktioniert. Das Leben funktioniert, wenn du allen Überfluss zulässt. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Bis zu einem Grad. Erinnerst du dich, als ich den Olivenölladen eröffnete? Ja, das tue ich. Sicher dachtest du, was denkt sich Alex dabei? Jeder. Äh, jeder dachte das, denn ich hatte nie zuvor über Olivenöl gesprochen und das waren... Drei sehr dunkle Jahre für mich. Ich habe viel, äh, viel gelernt. Es war eine intensive Erfahrung, aber wohl die drei härtesten Jahre meines Lebens körperlich gesehen. Gewohnt an die Postproduktion mit einer Schwiele am Finger, ging ich plötzlich zum Arzt und fragte, Doktor, was ist mit meinen Händen los? Du hast Arbeiterhände. Ich so, oh mein Gott, warum? Was ist los? Nachdem ich aufgehört hatte und im Finanzsektor war, gab es harte Zeiten. Ich konnte zur Postproduktion zurück und schneiden, aber Zeit war knapp. Wirklich. Im Monat, bevor ich den Laden schloss, startete ich den Podcast. Und Schritt für Schritt über zwei Jahre hinweg sagte ich zu meiner Frau, ich glaube, ich kann mich nun zurückziehen. Olivenöl, nicht vom Olivenöl, von der Nachproduktion, ich kann mich davon zurückziehen und muss es nicht mehr machen. Ich bin neugierig, was glauben Sie, haben Sie in diesen drei Jahren gelernt, das Ihnen diente? Oh, was ein harter Arbeitstag ist. Ich wusste nicht, was ein harter Arbeitstag ist. Das ist eines, wirklich nicht. Ich meine, ja, wir arbeiten hart in der Filmindustrie und ich habe an Sets gearbeitet und war Regisseur, aber es ist anders. Es ist eine ganz andere Ebene von um 03 Uhr, 0 Uhr morgens aufstehen, hunderte Pfund Olivenölflaschen schleppen, ins Auto packen, nach Calabasas fahren, um 4.30 Uhr aufbauen, wenn es eiskalt ist oder so heißt das buchstäblich. 
Die Korken aus den Olivenölflaschen knallen wegen der Hitze, die drin war. Dort bleiben für so vier oder fünf Stunden erste 100 Dollar verdienen, wenn man Glück hat. Und wenn man dann fertig ist und den Markt bezahlt hat, ist man im Minus. Und dann wieder nach Hause gehen, erschöpft, ausgebrannt, fertig mit der Welt und am nächsten Tag alles wiederholen auf einem anderen Markt. Eine gewaltige innere Lektion. Was hast du danach als nächstes gelernt? Was ich als nächstes lernte, das lass mich überlegen, das war das Größte für mich. Ich musste demütig werden. Ich musste Demut lernen. Mein Ego. Geld verdienen war immer leicht, besonders im Filmgeschäft. Ich bin wie Liam Neeson in 96 Hours, besitze einen einzigartigen Fähigkeitensatz. Ich verwende das und ich bin gefragt. Und die Arbeit kam immer einfach so zu mir, weil es mir sehr natürlich fiel. Aber ich denke, ich musste ein wenig demütiger werden. Okay. Und ich denke, diese Demut hat mich zu dem Punkt gebracht, an dem ich jetzt stehe. Ohne diese drei Jahre wäre ich klar nicht die Person, die ich heute bin. Aber jetzt schätze ich die Möglichkeit, eine Show wie diese zu machen und damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen, indem ich Shows produziere, Bücher schreibe, Kurse gebe und so weiter, anstatt mich buchstäblich körperlich zu ruinieren. Genau, das hat dich geprägt und zu dem gemacht, wer du heute bist, um dies zu tun, wie du sagtest. Ich vermute, es gab dir auch eine Erfahrung, die du teilen kannst, wenn du siehst, dass andere Ähnliches erleben. Du hast gelernt, dass du daraus Großartiges ziehen kannst, aber es ist auch nicht dein einziger Weg der Leidenschaft. Oh nein, das war es nicht. Kurioserweise, wie das Schicksal spielt, war ich drei Jahre gebunden. Durch die Dauer meines Mietvertrags, den ich nicht kündigen wollte, also war ich festgelegt. Ich konnte nicht einfach sagen, ich bin raus. Ich konnte nicht. Ich war buchstäblich drei Jahre lang gefangen. Richtig, aber freiwillig. Ich war freiwillig in meiner Situation gefangen, denn das Resultat meines Vertragsbruchs hätte finanziellen Ruin bedeutet. Ja, aber du hast es so eingerichtet. Oh nein, kein Zweifel besteht. Diese drei Jahre, um das Gelernte zu lernen. Weißt du, was komisch ist? Wir baten um fünf. Und der Vermieter meinte, ich glaube, drei davon sind für euch genug. Der Vermieter war euer Freund. Übrigens, als Sie einmal mein Freund waren, war es furchtbar. Ja, aber das führt zu einem wirklich interessanten Punkt, denn Leute verstricken sich oft in Geschäftsbeziehungen mit Arbeitskollegen und so weiter, wobei sie sich dann wiederum oft als Opfer fühlen. Aber manchmal muss man verstehen, dass, wenn man sich verstrickt, Reaktionen und Verhaltensweisen von Arbeitskollegen, ob absichtlich oder unbewusst, können ein Hinweis sein, dass du Veränderungen brauchst. Vielleicht sattelst du irgendwann um, weil du genug von bestimmten Dingen hast. Ihre Unfreundlichkeit könnte unbewusst darauf abzielen, dich zu diesem Schritt zu bewegen. Das rechtfertigt ihr Verhalten nicht, aber es kann dir zeigen, dass du nicht am richtigen Ort bist. Wenn du die Angst vor dem Aufbruch überwindest, kannst du etwas finden, das besser zu dir passt. Das ist ein Teil der Lektion, die ich erwähnte. Ereignisse im Leben positiv zu sehen und daraus zu lernen, statt sie negativ zu definieren. Als ich einst jünger war, ich war wahrscheinlich einer der bestbezahlten Redakteure in Florida. Ich arbeitete bei einem Sendernetzwerk und wurde sehr gut bezahlt und ich musste mir keine Sorgen um einen Scheck jede Woche machen. Ich musste nicht herumhetzen. Ich musste nicht freiberuflich arbeiten und ich wurde wirklich süchtig nach diesem Scheck. Aber ich hasste die Arbeit. Ich hasste sie so sehr. Es war einfach nicht ich. Und ich konnte einfach nicht gehen. Das Geld war zu gut. Was würde passieren? Und dann, was passiert? Neuer Chef kommt rein, sagt, Moment mal, du verdienst 40.000 Dollar mehr als jeder andere Redakteur hier. Wir müssen diesen Kerl loswerden. Sie fanden einen Weg, mich rauszudrängen. Innerhalb von ein, zwei Monaten, sie warfen mich auf schreckliche Weise raus. Innerhalb von zwei Monaten habe ich mein Postproduktionsstudio in Florida eröffnet und es ging richtig los. Ohne diesen Anstoß hätte ich das nicht schaffen können. Je länger man lebt, desto mehr erkennt man, dass das alles kein Zufall ist. Es ist nicht einfach nur, es ist, es ist Dinge passieren so perfekt in deinem Leben. Wir sind es gewohnt und es ist immer so. 
Und mir ist gerade klar geworden, wenn du denkst, dass dir etwas Schreckliches passiert ist, du erkennst vielleicht erst Jahre später, dass es das Beste war, was dir passieren konnte. Du bist alt genug, um Projekt Greenlight zu erinnern. Ich gehörte zu den Top 25 von Projekt Greenlight Staffel 2 und war fast ganz oben. Ich war fast in den Top 10. Ich nicht. Dachte, ich wäre am Boden zerstört, so, oh mein Gott, mein Leben ist vorbei, das war meine Chance. Jahre später, nach der Staffel, denke ich, Gott sei Dank war ich nicht dabei. Keiner der Regisseure schuf danach etwas Bedeutendes. Eine lustige Anekdote ist, dass ein Star und Produzent der Show, ein Oscar-Gewinner, kürzlich in meiner Sendung war. Ich machte ihm Vorwürfe, weil er mich damals nicht teilnehmen ließ. Erste Fragen. Hey Chris, wie geht's, Alter? Staffel 2, warum war ich nicht dabei? Und dann hatten wir dieses wunderbare Gespräch. Sag dem Kind, das nicht in die Show kam, dass es in ungefähr 1015 Jahren mit diesem Kerl sprechen wird und möglicherweise eine Beziehung zu ihm aufbaut. Genau, das ist Wahnsinn. Exakt. Und siehst du, wenn du anfängst, die Dinge zu lernen, über die wir hier gesprochen haben, in Bezug darauf, diese anzuwenden, dann beginnst du, diese Dinge früher zu realisieren. Du musst nicht unbedingt... Du musst nicht warten, bis jemand dich hinausdrängt oder du selbst ein Zeichen siehst. Ich muss fest glauben, dass ich Unterstützung finde, wenn ich etwas ändere. Es ist wichtig zu verstehen, dass dies geschieht, damit du nicht Monate oder Jahre lang unglücklich bleibst, während andere dir nahelegen, den Kurs zu wechseln. Auf die unangenehmste Art und Weise. Du kannst die Zeichen früher erkennen und dein Leben schneller in eine positivere Richtung ändern. Amen, mein Herr und Gott, Amen. Es ist so wahr, denn heutzutage betrachte ich Dinge und wenn etwas passiert, trete ich einfach einen Moment zurück. Los. Was will mir das sagen? Was passiert hier? Wo, wohin führt das? Und seitdem ich so vorgehe, verläuft mein Leben auf einem viel gleichmäßigeren Weg. Nicht, dass es keine Probleme gäbe. Es gibt immer etwas Fehlendes, Herausforderungen. Genau das. Es gibt sie stets, diese Herausforderungen. Immer sind Herausforderungen da. Herausforderungen sind ein ständiger Begleiter im Leben, sie sind Teil unseres Weges. Aber es ist nicht schmerzhaft. Die Sache ist, das merke ich immer wieder, lernst du die Lektion nicht, die, die das Universum dir beibringen will, sind die Hinweise anfangs subtil. Oh ja, sehr subtil. Und langsam aber sicher denken sie sich, weißt du, was dieser Kerl braucht? Drei Jahre in einem Olivenölladen und auf Bauernmärkten schuften, wie ein Tier, ja. Es kann sogar noch mehr werden. Sollen wir sagen... Offensichtlicher geht es nicht, denn ich denke sicherlich, was wir üblicherweise als Unfälle bezeichnen, sind meiner Meinung nach keine. Ich denke, wenn jemand nicht auf subtile Signale achtet und die weniger subtilen sowie auf starke Signale, dann wird er irgendwann sich selbst hart treffen und dann wird es offensichtlich. Ich muss beachten, was in meinem Leben vorgeht. Es geht darum, es nicht zu diesem Punkt kommen zu lassen wirklich aufmerksam zu sein, die Zeichen zu erkennen, bevor der Unfall passiert, der dein Leben auf den Kopf stellt, damit du auf das achtest, worauf du im Leben wirklich achten musst. Ich bin neugierig. Was bedeutet es, denn dieses Wort wird so häufig verwendet, Bewusstsein. Was ist Ihrer Meinung nach die Definition davon? Hat Bashar etwas über die Art der Realität des Bewusstseins zu sagen? Ja, es scheint eine einfache Definition, doch für ihn ist Bewusstsein schlicht Selbstbewusstsein. Anders gesagt, eine Reflexion. Erlauben Sie mir näher auszuführen. Stellen Sie sich vor, es gibt ein homogenes Gemisch. Ding im Dasein. Es gibt darin keinerlei Definition, keinerlei Unterscheidung. Ist es bei Bewusstsein? Er meint, es ist sich selbst unbewusst bis ein Teil von ihm wird genügend anders, um den Unterschied zwischen dem Anderen und sich selbst zu erkennen. Aus Bashares Perspektive ist Bewusstsein das Produkt einer Reflexion und innerhalb des Seins. Dass sich des Anderen bewusst wird, dass scheinbar nicht es selbst ist. Und dann erlangt man Selbstbewusstsein, denn man braucht etwas, das nicht man selbst ist, um sich selbst zu erkennen, als differenziert. Ohne Differenzierung gibt es kein Selbstbewusstsein. Und das könnte die Familie sein, es könnten Freunde sein, es könnten Erfahrungen sein oder auch andere Dinge außerhalb von dir. 
die anders sind als du. Um diese Art von Selbstbewusstsein zu erlangen, geht es darum. Alles zu nutzen in der Realität als eine Art Spiegel, um dich über dich selbst zu informieren, während du dasselbe für andere tust, um ihnen zu helfen, sich ihrer wahren Selbst bewusster zu werden durch Reflexion. Das bedeutet nicht immer eine Eins-zu-eins-Spiegelung, aber jeder in deinem Leben ist aus einem bestimmten Grund da und es kann sein, dass du ihnen helfen musst. Sie müssen dir helfen. Ihr beide müsst einander bei etwas unterstützen. Du hast vielleicht weniger zu lernen, sie haben vielleicht mehr zu lernen. Du hast vielleicht mehr zu lernen. Vielleicht musst du weniger lernen. Doch du bist aus einem Grund hier, um zu spiegeln, was wir sein müssen, wer wir sind. Und vielleicht ist das derjenige, der dir im Verkehr den Weg abschneidet oder in der Schlange vordrängelt. Alles ist inszeniert, so unglaublich es klingen mag. Es gibt keine Zufälle. Selbst im Stau ist derjenige neben dir aus einem bestimmten Grund dort. Vielleicht kommt es dir nie in den Sinn oder du erfährst nie den genauen Zweck deiner Präsenz in diesem Stau. Doch du könntest anderen ermöglichen, notwendige Lektionen zu lernen, einfach indem du dort bist. Vielleicht erfährst du nie, welche Lektion es für sie ist. Ich könnte noch fünf Stunden mit dir reden, Daryl, und bin sicher, dass wir dich bald wiedersehen, wenn du kannst. Schön, hier zu sein. Es ist ein faszinierendes Gespräch. Ich werde dir einige Fragen stellen, solche, die ich allen Gästen stelle. Was ist deine Mission in diesem Leben, glaubst du? Nun, ich versuche so sehr ich kann, mir selbst treu zu sein, anderen zu dienen, ihnen zu helfen, sie selbst zu sein und dabei Spaß zu haben. Können Sie dem Publikum die immense Kraft des Dienens vermitteln, die Kraft, anderen zu helfen? Ein Hauptgrund unseres Daseins? Ja, ich greife die Puzzleteil-Analogie wieder auf. Indem du anderen dienst, hilfst du ihnen, ihren Platz im Großen Ganzen zu finden und vergiss nicht, das Ganze dient auch dir. Wenn du nur dir selbst dienst, bist du ein einzelnes Puzzleteil ohne Zugehörigkeit. Du spürst keine echte Verbindung zu etwas und bist somit nicht mit dem großen Ganzen verbunden, das dazu da ist, jeden zu unterstützen, auch dich. Betrachte dich auf eine einbeziehende Art. Paradoxerweise geschieht dies, indem du anderen dienst, weil ihr alle Teile desselben großen Bildes seid. Um die Worthele des großen Bildes zu nutzen, musst du anderen helfen, es ebenfalls für sich zu erschaffen. Warum sind wir deiner Meinung nach alle hier? Nun, wir alle haben als Individuen viele verschiedene Gründe, aber grundsätzlich ist es so, wie ich vorher sagte. Auf der höchsten Ebene spiegeln wir alle das wider, was ich als das Alleine bezeichne. Manche nennen es Gott, Göttin oder etwas anderes. Ich sage einfach, alles, was ist, alles ist Teil des Daseins und alles, das sind wir. Wir sind Spiegelbilder von all dem, aber wir müssen uns selbst auf alle möglichen Arten erfahren, damit das gesamte Sein sich selbst auf alle möglichen Arten erkennen kann, so bekommt es auch eine Spiegelung durch uns als uns, reflektierend an es, alles, was es sein kann. Und Daryl, wo können die Leute mehr über dich und Bashard erfahren? Und deine Arbeit? Sie können auf Bashard.org gehen, Bashard.org. Genau. Sie können auch ziafilms.com besuchen. Das ist meine Produktionsfirma, ziafilms.com oder darylanka.com. Und das gibt Ihnen im Grunde einen Überblick über alles, was wir machen. Daryl, es war mir eine Freude, mein Freund, wieder auf dieser Ebene mit dir in Verbindung zu treten. Nicht nur als eine nachträgliche Produktionsbeziehung, die wir hatten, sondern ich schätze dich, mein Freund. Danke nochmals für alles, was du tust. Vielen Dank für deine Hilfe beim Verbreiten von Informationen. Deine Unterstützung ist sehr wertvoll und macht einen großen Unterschied. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.